Tierschutzbund Podcast. Das jetzt zu Ende gehende Tierschutzjahr 2013 war ein kräfteraubendes. Wir haben an vielen Fronten, in vielen Baustellen gekämpft. Wir haben Erfolge erringen können. Wir haben aber auch Niederlagen erlitten, die uns aber anspornen, noch stärker als bisher zu kämpfen. Das Tierschutzjahr 2013 stand auch im Zeichen des Tierschutzlabels. Der Gesetzgeber hat bisher komplett versagt und wir wollen und müssen den Tieren jetzt und sofort erste Verbesserungen verschaffen. Schon die Einstiegsstufe des Labels liegt weit über dem Tierschutzgesetz und die Premiumstufe, unser eigentliches Ziel, verfolgen wir weiter mit vollem Herzen und Engagement. Klar ist, das Tierschutzlabel ist kein Kaufanreiz, es ist eine Kaufalternative für die, die noch nicht ganz auf Fleisch verzichten wollen. Wer Tierschutz nachhaltig erfolgreich machen will, der muss einen langen Atem haben. Bei einem Thema hat sich das besonders gezeigt. Vor über 30 Jahren haben wir mit vielen von Ihnen gemeinsam begonnen zu kämpfen für ein Tierversuchsverbot für Kosmetik und ein Vermarktungsverbot innerhalb Europas für genau diese Produkte im Tierversuch getestet. Dieses Jahr kam der Erfolg, wir haben es durchgesetzt mit Ihrer Unterstützung, dank Ihrer Unterstützung. Es ist ein gemeinsamer Erfolg, für den wir 2013 stehen. Bei der Jahrhundertflut im Frühsommer haben viele Menschen ihr Hab und Gut verloren. Aber auch viele Tiere sind Opfer geworden. In den Wäldern, auf den Weiden gab es keine Chance zu entrinnen. Wir haben auch in den Regionen viele Tierheime, die bis unter die Dachspitze voll Wasser gelaufen sind. Die Tiere konnten gerettet werden, aber die baulichen Schäden, die müssen wir bis heute noch reparieren. Vielfach gab es eine hohe Solidarität mit den betroffenen Menschen, aber auch eben mit den Tierheimen. Viele haben Zeit geopfert zu helfen beim Aufräumen, Geld gespendet. Dafür sage ich jetzt Danke, auch wenn noch viele Aufgaben vor uns stehen. Der Deutsche Tierschutzbund unterstützt über 700 Mitgliedsvereine mit mehr als 500 vereinseigenen Tierheimen. Aber wir haben auch eigene Einrichtungen und Projekte, in denen wir praktischen Tierschutz betreiben und aus diesem praktischen Tierschutz heraus wissenschaftliche Grundlagen erarbeiten. Und da sind wir in diesem Jahr besonders stolz, dass wir mittlerweile zehn Jahre in Weidefeld, in unserem Tier-, Natur- und Jugendzentrum, genau diese Tierschutzarbeit leisten. In diesem Jahr stand natürlich die Bundestagswahl im Mittelpunkt all unserer Kampagnen. Wir haben mit allen Möglichkeiten, die wir haben, mit Facebook, mit Zeitschriften, mit Pressearbeit, mit Lobbyarbeit dafür gerungen, eine Mehrheit von Tierfreunden im Deutschen Bundestag zu schaffen. Was wir jetzt schon wissen ist, dass die entscheidenden Dinge ausgeklammert sind. Wir haben kein Verbandsklagerecht auf Bundesebene zugesagt bekommen von der schwarz-roten Koalition und viele andere drängende Fragen sind eher ausgeklammert worden. Mit aller Kraft werden wir dafür sorgen, dass die wenigen Worte zum Tierschutz jetzt zu großen Taten werden, auch wenn wir wissen, es wird noch ein langer Kampf, den wirklichen Durchbruch zu erzielen. Wir können und wir werden erfolgreich sein, wenn wir noch entschlossener als bisher und vor allem gemeinsam mit Ihnen für die Rechte der Tiere streiten. Da gucke ich vom Tierschutzjahr 2013 in das Tierschutzjahr 2014 und da gibt es eine erste Gelegenheit in Berlin zu demonstrieren am 18. Januar. Da stehen wir sichtbar für alle deutlich auf der Straße, um für eine neue Agrarpolitik zu demonstrieren. Seien Sie dabei, machen Sie mit, zeigen Sie, dass wir eine große Gemeinschaft sind, die eine Änderung wollen hin zu mehr Respekt für die Tiere und nicht mehr das Ausnutzen von Tieren. Thank you.